அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் குவாட்சிட்டா மெலோஃபர் எஸ்ஆர்எம் மருத்துவ கல்லூரியில் ஃபேமிலி ஃபிசிஷனாக வேலை புரிகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறது லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் வாழ்வாதார நோய்கள் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ்னால் என்ன இப்போது டிசீசஸில் ரெண்டு வகைகள் இருக்குது ஒன்று கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் இன்னொன்று நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னா ஒருத்தர்கிட்டருந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட பரவுகிற நோய்கள் எல்லாம் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோல்டு சீசனல் கோல்டு வருது டைஃபாய்டு நோய் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஒருத்தர்கிட்டருந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட பரவலாம் ஸோ கம்யூனிகபிள் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்னால் என்ன ஒருத்தர்கிட்டருந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட வராது அதில் என்ன மாதிரி நோய்கள்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் டயபெட்டிஸ் சக்கர வியாதி ஹைப்பர் டென்ஷன் பிபி அதிகமாக இருக்கிற ப்ராப்ளம் ஒபிசிட்டி உடல் எடை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இஷ்கிமிக் ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது ஸ்ட்ரோக் பக்கவாதம் அதை தவிர்த்து சர்டன் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கேன்சர்ஸ் இது எல்லாம் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் ஆர் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் நம்ம கண்ட்ரியில் ஒரு ரொம்ப பெரிய பேர்டனாக இருக்குது அப்படின்னா உலக அனைத்து இடத்துலையும் நம்ம ஒரு கணக்கு எடுத்து பார்த்தா இந்தியா இஸ் த டயபெட்டிக் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு சுகர் மட்டும் இல்லை மற்ற எல்லா நோய்களும் அதோட பின்தங்கி ரொம்ப இல்லை கூடவே கேச்சப் பண்ணிட்டு வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸஸ்க்கான காரணங்கள் என்ன வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் முதல்ல என்னென்னு பார்த்தா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிருக்கு முந்தி இல்லாத பிஹேவியர்ஸ் நிறைய இப்போ நம்மகிட்ட புதுசாக வந்திருக்கு ஒரே இடத்துல உட்காந்து வேலை செய்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அதே மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப இல்லை ஸோ இப்போ ஒரே இடத்துல உட்காந்து வேலை செஞ்சாலும் கூட எயிட் ஹவர்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த டேலையும் கூட லிமிட்டடாக தான் இருக்குது நம்ம ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஓடி ஆடி வே நிறைய வேலை செய்ய போகிறது இல்லை படிக்கட்டு ஏறி இறங்க போகிறது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி லிமிட்டட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது அனதர் திங் சேஞ்ச் இன் டயட் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு முறையில் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக அவைலபிளாக இருக்கிற ஃபுட்டு நம்ம ஹோம் பேஸ்ட் ஃபுட் எல்லாம் விட்டுட்டு நிறைய ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் ரெடிமேட் பேக்கேஜ்ட் ஃபுட் கடையில் கிடைக்கிற ஃபுட்டெல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதை தவிர்த்து நிறைய ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீட்ஸாஸ் பர்கர்ஸ் அது நம்ம ரெகுலர் டயட்டாக ஆகிடுச்சு அதை தவிர்த்து நம்ம இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் அதெல்லாம் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றது எந்த மாதிரி ஆயிலில் குக் பண்ணுறாங்க அந்த ஆயிலை ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணி குக் பண்ணுறாங்களா நிறைய ஃப்ரைடு ஃபுட் சாப்பிட்றோம் அது எந்த மாதிரி ஆயிலில் யூஸ் பண்ணி குக் பண்ணியிருக்காங்க எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியறது இல்லை ஆனாலும் இந்த ஃபுட்டெல்லாம் நம்ம நிறைய கன்சியூம் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் வெரி ஃபியூ ரீசன்ஸ் ஒய் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் இப்போ நிறைய காணப்படுது இன்னொரு ரீசன் என்ன நம்ம கண்ட்ரியில் பாப்புலேஷன் இவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது மற்ற கண்ட்ரீஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அமெரிக்காவெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளோட பாப்புலேஷன் பார்த்தா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக நம்மளுக்கு நோய்களும் அதிகமாக தான் தெரியும் இந்த நோய்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த நோயெல்லாம் எப்படி தவிர்க்கலாம் அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜெனட்டிக்கில் ஒரு ப்ரீடிஸ்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அப்பா அம்மாவுக்கு சக்கர வியாதி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களோட குழந்தைக்கு சக்கர வியாதி வரதுக்கு ஐம்பது சதவீதம் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் ஆஃப் த சைல்ட் கெட்டிங் டயபெட்டிஸ் வென் தி பிகம் ஓல்டர் ஸோ இது எவ்வளோ ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டான ஒரு கண்டிஷன் இப்போ ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னா அதுவே ரொம்ப அதிகம் ஸோ ஐம்பது சதவீதம் சொல்லும்போது இட் இஸ் வெரி வெரி சிக்னிஃபிகண்ட் ஸோ இப்போ இப்படி ஒரு பேக்ரவுண்டில் இருந்து வளர்கிறவங்க என்னெல்லாம் அவங்க வாழ்க்கையில் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சுகர் வராமல் இருக்கிறதுக்கு பிபி வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஸோ முதல்ல என்ன நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றணும் என்ன நம்ம எந்த டைமுக்கு ஒர்க் பண்ணாலும் சரி நம்மளோட ஷெடியூல் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக ஒரே டைமுக்கு எழுமணும் ஒரே டைமுக்கு தூங்கணும் டெய்லி ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்காக தனியாக செட் பண்ணணும் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ஹெல்த்தியாக பார்த்துக்கணும் ஸோ என்ன மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிடணும் என்னெல்லாம் ஃபுட்டெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ் கேன்ட் ஃபுட்ஸ் டின்ட் ஃபுட்ஸ் ஜங்க் ஃபுட் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் ஐயோ அதை நான் சாப்பிடவே கூடாதா எல்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குமே எனக்கு அது ஒரு நாள் சாப்பிட்லாம் அதில் தப்பே கிடையாது பட் ரெகுலராக சாப்பிட வேண்டியது நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெ
இப்போ ஷிஃப்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது ப்ராப்ளம் தான் நைட்டு வேலை செய்யணும் காலையில் தூங்கணும் அப்படி காலையில் தூங்குற நேரத்தையும் முக்கால்வாசி பேர் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்லீப் அவாய்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் நிறைய வேலை இருக்குது எனக்கு பகல் நேரத்தில் தான் பண்ண முடியும் எனக்கு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் தான் தூங்க டைம் இருக்குது அந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது கண்டிப்பாக சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் தூக்கத்துக்கு ஒதுக்கணும் அதே மாதிரி நைட்டு படுத்தால் எனக்கு தூக்குறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகுது அந்த மாதிரி அன்ஹெல்த்தி ஸ்லீப் ஹேபிட்ஸ் இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக ஸ்லீப்புக்கு ஒரு ஷெடியூல் நீங்கள் செட் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ ப்ரிவென்ஷன் முதல்ல முடிஞ்சிருச்சு இவ்வளோ நான் ட்ரை பண்ணியும் எனக்கு வந்து சுகர் வந்திருக்கு இப்போ ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் இருக்குது எனக்கு முப்பத்தி எட்டு வயசு தான் ஆகுது ஆனாலும் எனக்கு பிபி அதிகமாக இருக்குது நான் என்ன பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கும் வந்து நம்ம வந்து இந்த டிசீஸ் இதுக்கு மேலே அதிகமாக ஆகாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெகுலராக நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட செக்கப் போகணும் உங்களுக்கு சுகர் இருக்கா இல்லையா பிபி இருக்கா இல்லையா ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் எந்த சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸும் இருக்கவே இருக்காது நீங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருப்பீங்க ஆனால் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம ஆன்வலி வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக ஹெல்த் செக்கப் பண்ணிக்கணும் எல்லா பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் உங்கள் எடை உங்கள் பிபி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும் ஸோ இப்போ உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு சுகர் இருக்குது பிபி இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வர ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சப்ப இந்த ஆனுவல் செக்கப்பை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ கண்டிப்பாக செக்கப் பண்ணணும் ஸோ இப்போ செக்கப் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு அதுக்கப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க மெடிசன்ஸ் எழுதி வாங்குறீங்க அடுத்து வர ஒரு கேள்வி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அது நீங்கள் யங்ஸ்டராக இருந்தாலும் சரி வயது முதியவர்களாக இருந்தாலும் சரி என் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நான் இந்த மாத்திரை போட்டுகிட்டே இருக்கணுமா எனக்கு வேறு ஆப்ஷனே இல்லையா கண்டிப்பாக அந்த நெகட்டிவ் ஃபீலிங் இருக்கக்கூடாது டேப்லெட் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்களா அது நீங்கள் எடுத்தால் தான் ஹெல்த்தியாக இருப்பீங்கன்னு சொல்கிறாங்களா கண்டிப்பாக அந்த டேப்லெட்ஸை டைமுக்கு ரெகுலராக போடுங்க அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் உங்கள் கிட்டே இருந்து இருந்தால் தான் உங்களோட நோயை உங்களால் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியும் ஸோ ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கம்ப்ளையன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கு அடுத்தது உங்களோட இந்த நோய்களுக்கு இந்த மெடிசன்ஸ்லாம் அவங்க ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி சர்ட்டன் அன்ஹெல்த்தி பிஹேவியர்ஸ் உங்கள் கிட்டே இருக்குன்னா இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மோக்கிங் இருக்குதா நீங்கள் ஆல்கஹால் எடுத்துப்பீங்களா இந்த மாத்திரை கூடலாம் நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது டேப்லெட்ஸ் மட்டும் இல்லை உங்கள் நோயும் உங்களோட இந்த பேட் ஹேபிட்ஸ்னால் அதிகமாகும் உங்களோட சுகர்ஸ் எங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது உங்களோட பிபி எங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் உங்கள் கிட்ட ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணணும் சரி ஓகே இப்போ வந்து வருமுன் கப்பம் பண்ணியாச்சு வந்ததுக்கப்புறமா ஏர்லி ஸ்டேஜஸும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணியாச்சு இதுக்கு அப்புறமா என்னெல்லாம் வரலாம் ஸோ லாங் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் கண்டிஷன்ஸ் டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் இதெல்லாம் வந்து வந்தது ரெண்டு வருஷம் இருந்துட்டு போயிடுச்சு கிடையாது ஸோ வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் இந்த நோயோட வாழ போகிறீங்க ஸோ என்னெல்லாம் பிரச்சனை உங்களுக்கு அதனால் வரலாம் நீங்கள் எதெல்லாம் பற்றி கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட வார்னிங் சைன்ஸ் என்னெல்லாம் ஸோ இப்போது சுகர் இருக்குது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்குது செவன் இயர்ஸ் இருக்குது இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் உங்களுக்கு பெரிய நிறைய சிம்டம்ஸ் இருக்காது சிம்ப்ளி த்ரீ திங்ஸ் நான் சொல்கிறேன் பாலிடிப்ஸியா பாலியூரியா பாலிஃபேஜியா மூணு விஷயங்கள் முதல்ல சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதிகமாக பசிக்கும் அதிகமாக தண்ணி குடிக்கணும்னு தோணும் அதிகமாக அடிக்கடி யூரின் போவீங்க அது நைட்டில் ஸ்பெஷலி ரொம்ப எழும்பி போவீங்க ஸோ இது மூணு சிம்டம்ஸ் வந்து இருந்தால் கண்டிப்பாக சுகருக்கு டெஸ்ட் பண்ணணும் கரெக்ட் அது இருந்தால் கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பண்ணணும் பட் அது இல்லாமலும் இப்போ நிறைய பேருக்கு நம்மளுக்கு சுகர் இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ உங்களுக்கு எந்த சிம்டமும் இல்லைனாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக சுகருக்கு டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆகுது என்னெல்லாம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் தலை முதல்லேருந்து கால் வரைக்கும் எல்லா சிஸ்டமையும் உங்களுக்கு இந்த சுகர் பிபி கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையுமே அஃபெக்ட் பண்ணும் நம்ம உடம்புல ரத்த ஓட்டம்லாம் ஆகிறது வந்து ஆர்ட்ரீஸ் மூலமாக இருதயத்துலேருந்து மூளைக்கு காலுக்கு எல்லா பகுதிக்கும் ரத்தம் அது வழியாக தான் போகுது ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கொலஸ்ட்ரால் போய் இந்த ஆர்ட்ரீஸ்லலாம் அப்படியே போய் ஒட்டிக்கும் ஓரத்துலலாம் ஒட்டிக்கிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட ரத்த ஓட்டம் ஸ்லோ ஆகும் பாதிக்கும் இதனால தான் நம்மளுக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருது என்ன மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் மூளைக்கு போகிற இந்த ஆர்ட்ரியில் இந்த மாதிரி
அதை தவிர்த்து மைக்ரோவேஸ்குலர் சின்ன சின்ன ரத்த நாணத்துலேயும் அடைப்புகள் ஏற்படலாம் அதனால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னால் பார்வையில் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக பிரச்சனை வரும் ஒரு நேரத்தில் சில அப்படியே திடீர்னு அப்படி நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் என் கண்ணில் அப்படியே ரெட் கலரில் என்னதோ வந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ கண்ணுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டத்தில் ஒன்று ப்ளீடிங்கோ இல்லை பிளட் கிளாட்டோ ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண் பார்வையில் பிரச்சனை வரும் கண் பார்வையில் பிரச்சனை வந்தால் இமீடியட்டாக செக் பண்ணால் மேபி எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் அவங்களோட விஷன் திருப்பி வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க அவ்வளோ தூரம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட கண்டுக்காமல் விட்டுறாங்க அப்போ அவங்களுக்கெலாம் விஷன் திருப்பி கொண்டு வர்றதுக்கான சான்சஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஸோ கண் அடுத்தது பார்த்தா கால்கள் நிறைய சுகர் பேஷண்ட் பிபி பேஷண்ட்டுக்கெலாம் காலில் நிறைய புண் வரதை பார்ப்போம் சின்னதாக ஏதாவது அடிபட்டிருக்கோம் வெறும் காலில் நடக்கிற பழக்கம் இருந்ததுன்னா முள் ஏதாவது குத்தி இருக்கும் அதை அவங்க கவனக்குறைவாக விட்டுருப்பாங்க சுகர் கண்ட்ரோலில் இல்லை பிபி கண்ட்ரோலில் இல்லை அப்படின்னா என்னாகும்னா கால் பாதத்துலலாம் இருக்கிற உணர்ச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்படி உணர்ச்சி இல்லாத நேரத்தில் அவங்களுக்கு காலில் அடிபட்டிருக்கா இல்லையானே தெரியாமல் போயிடும் அப்போ என்னாகும் அங்கே இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாகி அதிகமாகி சின்னதாக இருக்கிற புண்ணு பெருசாகும் அல்சர்னு சொல்லுவோம் அந்த அல்சர் ஆறாமலே க்ரானிக் நான் ஹீலிங் அல்சராக மாறிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது திருப்பி திருப்பி அந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன் வருது இல்லை சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுது அந்த இடத்துல போகிற ரத்த ஓட்டம் திருப்பி இன்னும் பாதிச்சு கேங்க்ரீன்னு சொல்லும் அந்த காலில் உள்ள ஸ்கின் எல்லாம் அப்படியே கருப்பாகி சில நேரத்தில் என்ன ஆகுது அந்த விரலையே நம்ம வெட்டி எடுக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த அளவுக்கு சீரியஸான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கிற ரிஸ்க் உள்ள நோய்கள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வராமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எப்படி தவிர்க்கலாம் ஸோ முதல்ல சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக உங்கள் மெடிசன்ஸ் டைமுக்கு எடுத்தே ஆகணும் அதுக்கு அடுத்தது ரெகுலராக காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு செக்அப் போகணும் ஓகே உங்களுக்கு சுகர் இருக்கா நான் சுகர் டாக்டர் பார்க்குறேன் பிபி இருக்கா என் டாக்டர் நான் ரெகுலராக பார்க்குறேன் பட் ஆனால் சுகர் இருக்கிறவங்க பிபி இருக்கிறவங்க கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வருஷத்துக்கு ஒரு முறை உங்களை கண்களை பரிசோதிக்க வேண்டும் அதை தவிர்த்து உங்களோட காலில் ஸ்பெஷலாக டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பொடியாட்ரிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலில் இருக்கிற நோய்களுக்கு பார்க்குறதுக்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்கவுங்க காலில் உணர்ச்சிகள் இருக்கா எவ்வளோ தூரத்துக்கான ரத்த ஓட்டம் இருக்குது இதெல்லாம் தனியாக பார்த்து மெஷர் பண்ணி நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் உங்களுக்கு காலெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு ரிஸ்க் எவ்வளோன்னு அசஸ் பண்ணி அவங்க உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஃபுட்வேர் அதெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம எம்சிஆர் சப்பல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் ஸ்பெஷலி மேட் சப்பல் ஃபார் பீப்புள் வித் டயபட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஸோ இந்த ஃபுட்வேர் யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் காலை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் டெய்லி நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் காலை நல்லா சோப் வாட்டரில் வச்சு சோக் பண்ணி வாஷ் பண்ணிவிட்டு காலை டெய்லி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்களே கண்ணாலும் பார்க்கணும் உங்கள் காலில் எந்த ப்ராப்ளம் இருக்கா ஏதாவது புண்ணு இருக்கா ஏதாவது சராய்ப்பு இருக்கா அதை ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணுமா இல்லையான்றது டெய்லி ரொட்டீனாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அதே மாதிரி தண்ணி கரெக்டாக அளவுக்கு குடிக்கணும் இப்போ கிட்னி ப்ராப்ளம் வருது காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் டயபட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன்னு சொல்கிறேன் ஸோ தண்ணி குடிக்காமலே இருக்கிறதும் தப்பு அளவுக்கு அதிகமாகவும் தண்ணி குடிக்கக்கூடாது ஸோ லிமிட்டடாக சிக்ஸ் டு எயிட் கிளாஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு நாள் குடிக்கணும்னா கண்டிப்பாக அந்த ஆறுலேருந்து எட்டு கிளாஸ் தண்ணி நீங்கள் குடிக்கணும் தண்ணியை தவிர வேறு லிக்விட்ஸும் நிறைய எடுத்துக்கணும் அதை நீங்கள் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் ஜூஸாக எடுத்துக்கலாம் எனக்கு சுகர் இருக்குது நான் எப்படி ஜூஸ் குடிக்கிறது சுகர் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸும் நீங்கள் குடிக்கலாம் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படியே நீங்கள் சாப்பிடலாம் இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணாமல் ஜூஸ் பண்ணி குடிக்கலாம் பட் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் அப்படியே சாப்பிட்றது இட் இஸ் அட்வான்டேஜஸ் சுகருக்கு நான் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது என் டாக்டர் அப்படி தானே சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் சாப்பிடக்கூடாது பட் எல்லா ஃப்ரூட்லேயும் ஒரு ஒரு பீஸ் எடுத்து நீங்கள் சாலட் மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்லாம் அது ஒன்று உங்களுக்கு வந்து பசியை அடக்கும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல்லான ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கும் ப்ளஸ் இட்ஸ் அ ஹெல்த்தி ஆல்டர்னேட்டிவ் நீங்கள் சும்மா கடையில் எனக்கு இந்த டயபெட்டிக் பிஸ்கெட் நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மைதாவை சாப்பிட்றத விட இந்த ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றது உங்களுக்கு இட்ஸ் அ பெட்டர் ஆல்டர்னேட்டிவ் அதே மாதிரி எந்த ஃபுட்டுலேயும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆடட் சுகர் சாப்பிடாமல்
டேபிள் முன்னாடி எப்போவுமே ஒரு சால்ட் பாட்டில் அங்கே வச்சுருக்காதீங்க சால்ட் கம்மியாக இருந்தாலும் இட்ஸ் ஓகே நீங்கள் நாலு நாள் சாப்பிடுவீங்க பத்து நாள் சாப்பிடுவீங்க பதினஞ்சு நாலு நாள் என்ன ஆகும் உங்களோட டேஸ்ட் பட்ஸ் வந்து அந்த கம்மியாக சால்ட் சாப்பிட்ற போது அது பழகிடும் கண்டிப்பாக அது கூட நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக கண்டிப்பாக சால்ட் ஆட் பண்ணி சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஹெல்த்தி ஃபுட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண பழகுங்க இப்போ நிறைய சொல்கிறோம் ஓகே ரைஸ் சாப்பிடாதீங்க ரைஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த டிசீஸ்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகும் ஸோ ரைஸுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் என்ன நம்மளுக்கு இப்போ சிறுதானியங்கள் நிறைய வந்தாச்சு கேழ்வரகு கம்பு திணை குதிரவாளி அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் டெய்லி மதியான சாதம் தான் சாப்பிடணும்னு இல்லை இந்த மாதிரி சிறுதானியங்கள் ஒரு ஒரு நாள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இட்லி தோசை எல்லாம் பண்ணுறதா இருந்தால் ரெகுலர் அரிசி உளுந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு போது இது கூட இந்த மாதிரி சிறுதானியங்களை சேர்த்து நீங்கள் சமைங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஆல்டர்னேட்டிவ் கிடையாது நீங்கள் இந்த டேப்லெட் வாங்கி அவ்வளோ ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை உங்களோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்லேயே நீங்கள் வந்து லாட் ஆஃப் திங்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஃபுட் ஹேபிட்ஸில் நம்ம சேஞ்சஸ் கொண்டு வர்றது வேறு எதெல்லாம் விஷயத்தில் நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம இந்த லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸில் இன்னொரு மேஜரான கன்சர்ன் ஒன்று பார்த்தோம் கேன்சர்னு கடைசியில் சொன்னேன் அந்த கேன்சர்ஸில் இந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பார்ட் ப்ளே பண்ணுது நம்ம அந்த ஜங்க் ஃபுட் அதெல்லாம் நிறைய சாப்பிடும்போது நம்ம வயறு கொடல் அந்த இடத்துலலாம் கேன்சர்ஸ்க்கான ரிஸ்க்கு ரொம்ப அதிகமாகுது ஸ்பெஷலி இப்போ குடும்பத்தில் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு கேன்சர்லாம் இருந்திருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கான ரிஸ்க்கு அது என்னமோ அதிகமாக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஹெல்த்தி ஃபுட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மல்டி கிரெயின்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் நிறைய குறைஞ்சிரும் ஸோ இந்த ரிஸ்க்கெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணால் கேன்சர்ஸ் தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பார்ட்டாக ப்ளே பண்ணும் ஸோ இப்போது டயட் பார்த்துட்டோம் லைஃப் ஸ்டைல் பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம நோய்க்கு என்னெல்லான்னு பார்த்துட்டோம் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லான்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ ஹெல்த்தி ஃபுட்டெல்லாம் எடுக்கிறனால எப்படி இந்த மாதிரி ஸ்டமக் அண்ட் ரிலேட்டட் கேன்சர்ஸுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போ கேன்சர்ஸ் பற்றி இன் கொஞ்சம் இன்னும் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு காலத்தில் வந்து கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே என்ன எல்லோரும் அப்படியே ரொம்ப பயந்து ஓடுற ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்தோம் பட் இப்போ கரண்ட் செனாரியோவில் அவ்வளோ தூரம் பயப்படக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ் கிடையாது கேன்சர் ஆமாம் இட் இஸ் அ லைஃப் த்ரெட்னிங் கண்டிஷன் தான் பட் அந்த கேன்சர்ஸ்க்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம லீப்ஸ் அண்ட் பவுன்ஸில் எவ்வளவோ அதிகமாக நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இப்போ கேன்சர்ஸில் என்ன மாதிரி கேன்சர்ஸ் ரொம்ப லைஃப் த்ரெட்னிங் என்ன மாதிரி கேன்சர்ஸ் ஓகே இதை வச்சுட்டு நம்ம மேனேஜபிளாக இருக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் நம்மளுக்கு கேன்சர் வரலாம் அதை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ என்ன மாதிரி கேன்சர்ஸ் ரொம்ப காமனாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாயிலேருந்து எடுத்தால் டங்கு ஓரல் கேவிட்டியில் லிப்ஸில் எங்கே வேணாலும் கேன்சர் வரலாம் ஸோ அதுக்கான இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தா பார்க்கு போடுற பழக்கம் அடுத்தது இந்த குட்கா பான் எல்லாம் நம்ம நிறைய பேரில் பார்த்துருப்போம் சுருட்டி வாய்க்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க சீக்ஸில் ஸோ அந்த மாதிரி பழக்கம் இருக்கும்போது அப்படி வாயிலே வச்சு வச்சு ஒரு இடத்துல இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துலேருந்து கேன்சர் புண்ணு ஆரம்பிக்கும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரீசன் அடுத்த ரீசன் ஸ்மோக்கிங் சிகரெட் பழக்கம் இருந்தால் அவங்களுக்கு வாயில் கேன்சர் வர்றதுக்கான ரிஸ்க்கு ரொம்ப அதிகம் ஸோ வாயில் இருக்கிற கேன்சர்ஸ் தவிர அடுத்தது இந்த ஸ்மோக்கிங்னால் தொண்டையில் லெரிஞ்சல் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கேன்சர் வர்றதுக்கான ரிஸ்க்கு ரொம்ப அதிகம் அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் கேன்சர் என்னென்னு பார்த்தா லங் கேன்சர் அந்த லங் கேன்சருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபஸ்ட்டு காஸ் வந்து ஸ்மோக்கிங் தான் இப்போ ஸ்மோக்கிங் மட்டும்தான் ரீசனாக லங் கேன்சருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை வேறு நிறைய ரீசன்ஸும் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கல்குவாரியில் வேலை செய்கிறவங்களாக இருக்கலாம் ரொம்ப நிறைய வருஷம் அந்த மாஸ்க் அந்த ப்ரொடெக்ஷன் எதுவும் இல்லாமல் கல்குவாரியிலலாம் வேலை செஞ்சுருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி மாஸு தூசெல்லாம் நிறைய உள்ளே போயிட்டு வந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆஸ்பெஸ்டோ ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணுற ஒர்க்கர்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணியிருந்தா இவங்களுக்கெலாம் லங் கேன்சர் வர்றதுக்கான ரிஸ்க்கு ரொம்ப அதிகம் அடுத்த காமனர் கே
அந்த வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கர்ப்பப்பை வாயில் புற்றுநோய் வர்றதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் இதெல்லாம் தவிர்த்து நம்மளுக்கு மேஜர் கேன்சர்ஸ் தவிர சின்ன சின்ன கேன்சர் கூட வரலாம் எங்கேன்னா ஸ்கின்னில் சிலர் சிலருக்கு வந்து பிம்பிள் மாதிரி அந்த மரு மாதிரி ஆரம்பிக்கும் அது வந்து பெரிய ஸ்கின் கேன்சராக வந்து டெவலப் ஆகிடலாம் ஸோ அது நிறைய பேருக்கு க கவனமாக இருக்காது கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓ இது ஏதோ சின்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க விட்டுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நிறைய காம்ப்ளிகேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதை தவிர்த்து ரொம்ப ரேராக பார்க்குற கேன்சர்ஸ் என்னென்னா மூளையில் கட்டி வரலாம் அதில் வந்து அந்த மெலிக்னன்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் பறவைக்கூடிய கட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை பினைன் பரவாத கட்டியாக இருக்கலாம் ஸோ எப்படி வேணாலும் நம்மளுக்கு வரலாம் இதை எல்லாம் அப்பாற்பட்டு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கேன்சர்ஸ் இருக்குது போனில் எங்கே வேணாலும் வரலாம் அது ஸ்பைனலாக இருக்கலாம் இல்லை லாங் போன்ஸ் கையில் இருக்க போனு காலில் இருக்க போனு இங்கே எங்கே வேணாலும் கேன்சர் வரலாம் ஸோ சி தலையில் இருந்து கால் வரைக்கும் எந்த இடத்துல வேணாலும் நம்மளுக்கு புற்றுநோய் வரலாம் ஸோ இந்த புற்றுநோய் வந்தால் என்ன பண்ணலாம் வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் ஸோ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கேன்சர்ஸ் அப்படி என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததில் இந்த ஓரல் கேன்சர் லெரிஞ்சல் கேன்சர் லங் கேன்சர் எல்லாத்துக்கும் காமனான காஸ் என்னென்னு பார்த்தா ஸ்மோக்கிங் ஸோ இப்போ யாருக்காவது ஸ்மோக்கிங் பழக்கம் இருந்ததுன்னா தயவு செய்து ஸ்மோக்கிங்கை ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாருக்காவது ஸ்மோக்கிங் பழக்கம் இருக்குன்னா அவங்கள ஸ்ட்ராங்காக டிஸ்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஸ்மோக்கிங் பண்ணாதீங்க அது உங்களுக்கு மட்டும் வந்து ஹார்ம்ஃபுல் கிடையாது உங்களை சுற்றி இருக்கிற எல்லாரும் யாரெல்லாம் நீங்கள் ஸ்மோக் பண்ணுறீங்க அந்த எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுற ஸ்மோக்கை இன்ஹேல் பண்ணுறாங்கோ அவங்க எல்லாருமே ரிஸ்க் அதிகமான இடத்துல தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள ஸ்ட்ராங்காக டிஸ்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஸ்மோக்கிங் ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் அடுத்தது ஆல்கஹால் பழக்கம் இருக்கா தயவுசெய்து ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் ஆல்கஹால் பழக்கம் இருக்க யாராவது உங்களுக்கு தெரியுமா அவங்களையும் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா லிவர் கேன்சருக்கான ரொம்ப ப்ரைமரி காஸ் வந்து ஆல்கஹால் இன்டேக் தான் ஸோ லிவர் கேன்சர் வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்கான ஒரு கேன்சர் கண்டுபிடிச்சாலும் அதை ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ட்ரீட் பண்ணுறதும் இப்போ நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய வருது அவங்க ஃபேமிலியில் ஃபினான்ஷியல் ட்ரெயின் நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த ஹேபிட் இருந்ததுன்னா தயவுசெய்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் சில கேன்சர்ஸ் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஜெனட்டிக்காக பரவலாம் ஸோ அப்படி இருக்கிற கேன்சர்ஸ் இப்போ எஃப்ஏபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபெமிலியல் ஆடினோ பாலிபோசிஸ் அந்த மாதிரி டிசீஸ்லாம் இருக்கவங்க ஃபோர் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஃபேமிலி டாக்டர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களை அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க விமன் கண்டிப்பாக உங்களோட மார்புகத்தை டெய்லி செக் பண்ணணும் கேன்சர் மாதிரி அந்த லம்பு மாதிரி எதுவும் வருதா இல்லையான்னு டெய்லி நீங்கள் செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுங்கள் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் செக் பண்ணுறதுக்கு பேப்ஸ்மியர் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆல் விமன் த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்க்ரீனிங் அண்டர்கோ பண்ணணும் ஸோ கேன்சர்ஸ் ஆல் அதர் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரோக் இதெல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபுட் ஹேபிட்ஸை ஹெல்த்தி ஃபுட் ஹேபிட்ஸை மாற்றிக்கோங்க தயவு செய்து டெய்லி கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸுக்கு டைம் ஒதுக்குங்க தண்ணி அடுக்குவேட்டாக குடிங்க சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் ரெஸ்ட் ஸ்லீப் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தி ஹேபிட்ஸை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் உடம்பில் உங்கள் குடும்பத்தில் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் வராமல் நீங்கள் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்